ተላስተልን ተመታውሻችን ደምናምሽታችኋል ከትግራይ ቴሌቪዥን ሲያቱ ዜናዎች እየቀርብያለሁ ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን ንጉስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በእቅድሚያ አርስቴ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን ዋልታ ቴሌቪዥን በፌስቡክ ገጹ ላይ ያወጣውን ሀሰተኛ መረጃ የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በቸልታ እንደማይመለከተው አስተውቀን በእንግሊዝ ሀገር በተጋያደው ሀገራዊ ምርጫ ቦርስ ጆንሰን አሸነፉ ነዚህና ሌሎ ዜናዎችን ዘር ቀርበናል አብራችሁን ሆኖ ቀድሚያ ወደ አደረግነው ዜና እናልፋለን የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ዋልታ ቴሌቪዥን በፌስቡክ ገጽ ላይ ያወጣው ሀሰተኛ መረጃ በቸልታ እንደማይመለከቱ አስተወቀም ዋልታ ዛሬ በፌስቡክ ገጹ ላይ በአሰራጨው ዘገባ የትግራይ ክልል ርስ መስታድር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባልታወቀ አደጋ ህይወታቸው ማለፉን መቀለ የሚገኘውን የተቋሙ ሪፖርት ተቅሶ ዘግቧል የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ጉዳይን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ መረጃው ውሸት መሆኑ በመግለጽ ጉዳዩ በቸልታ እንደማይመለከቱ ማስተውቋል ቢሮ ህዝቡ ርስ መስታድሩ ሙሉ ጤንነትና አስራ ላይ መሆናቸው አውቆ በአልዋልታ ወሬ እንዳይደናገጥ ጥሪውን አስተላልፏል በጉዳዩ ዙሪያ የዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከል ምክትል ስራ አስኪያጆኑት አቶ መስፈን ደረጄ በስልክ ጠይቀናቸዋል አሎ አላስተለ ደና አቶ መስፈን አቪት አክቲቭ ባላለ ከትግራይ ቴሌቪዥን ነው ምደውለው እሺ ዛሬ በዌብሳይት ፌስቡክ ገጣችሁ ላይ ወጥቶ የነበረው ዜና ማስተዋወቂያ ተጠበጥ ዜና ለነሻው ምንድነው ኬስ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የመጣው የሚለው ነገር ተማውቀሽ እሺ ከ ከኛ ተቃም ወቅናው እጪ ነው ስለዚህ እንትን ማስተዋወቂያ ሰርተንበታል አ ፓስፖርት የተሰጣቸው ሰራተኞች አሉ። አዎ የነሚ ሰሩ የተሳሳተ ዜና ተጭኗል። አዎ አውቶማቲካሊ ተቋሙ በደረስንበት እንትን ሰጥ እንዲነሳና ትክላ ለመሆኑ እንገልጸናል ቀጣዩን በህግ ምንደርስበትን ህዝቡ ምናሰውቅ ነው የሚያለው። ማን እንዳደረገው እናንተ አይደንፋይ አድርጋችኋል? ፎሎአፕ ያደረግነው ነው ለወቅነው። ግን በቅርብ ጊዜ እናሳውቃለን ጉዳዩ ከመመለከተው አካል ጋር አጣጣን እንተናረጋለን ፓስፖርት እንትን ነው የማይመስለኛል ቴክኒካሊ ገና ያጣራን ስለሆነ ያያየና እሺም ተክለ ከዚህ ጋር ታይዞ የትግራይ መንግስት ዋልታ ቴሌቪዥን ካሁን ቀደም በትግራይ ህዝብ ላይ በተደጋጋሚ የሀሰት መረጃዎችን ያሰራጭ መሆኑና ከዚህ ድርጊቱን እንዲቆጠብ በተደጋጋሚ ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል to say I'm so humbled and grateful for CNN to do this recognition for me this is for all the girls ያረጋገጠበት አንድነታችን 
የሚያረጋግጥ ነበት ይሄ ማለት ደግሞ ችግራችንን ራሳችንን መፍታት የምንችልበት የምናረጋግጥበት ቀን ነው እንድነታችንና እንደ እህታችንና ሁሉ ነገራችን ፕሮይኒና ፍሉ ብዙ ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገሮች እንደዚህ ፈጠራ እየፈጠሩ ብንለወጥ እኛም እንደዛ ብናረድ ደስ ይለኛል በሕገ መንግስቱ ሙሉ ውቅናት ሰጣቸው በራዊ ክልሎችን የሚመሩና በህዝቡ የተመረጡ ህጋዊ ፓርቲዎችን በማክሰም በብልጽግና ፓርቲ ስም ሉዓላዊ ለሆኑ ክልሎች ቅርንጫፍ መክፈት ከአሃዳዊነት መንግስታዊ አስተዳደር የማይለይ በመሆኑ ተገቢነት የለውም ተባለም ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይ ታደረጉ በቤንሻን ጉልጉምዝ ክልል ህزب እንደራሲዎች ዩኒቨርሲቲው የዩኒቨርሲቲ መምራኖችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች የብልጽግና ፓርቲ አመሰራሩም ሆነ የፓርቲው መዋቅር ህጋዊነት የለውም ሲሉ ገልጿል ለገብረ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ይሃዲግ ሀገሪቱን ላለፉት 27 አመታት በግንባርነት እያስተዳደረ ቢገኝም ባሁን ወቅት ግን የመቀጠሉ ሁኔታ ያነጋገረ ይገኛል በተለይም በቅርቡ በግንባሩ የበላይ አመራር በኩል ያለ ሁሉም አባል ደረጃቶች ፍላጎትና ይሁንታ ህግን ባልተከተለ መንገድ ይሃዲግ ወደ ብልጽግና ተቀይሯል መባሉ አነጋጋሪ ጉዳይ ከሆነ ሳምንታት ተቆጥሯል በያዲግ ውህደትና ያዲሱ ብልጽግና ፓርቲ መመስረትን አስመልክቶ አስተያይታቸው ለዝግጅት ክፍላችን የሰጡት በቤኒሻን ጉልጉሙዝ የበርታ በየረሰብ ተወካይ የሆኑት አቶ አብዱልራህማን ዑመር ያጋር ድርጅቶች ጥያቄ የያዲግ አባል እንጂ እንውሃድ አይደለም ነገር ግን የህزبን ፍላጎት ሳይጠብቅ በህزب የተመረጠን በራዊ ፓርቲ በግድ አክስሞ ወደ አንድ ውህድ ፓርቲ እንዲቀላቀል ማድረግ ህግን ያልተከተለና የህزبን ፍላጎት የማይጠብቅ በመሆኑ ባሁን ጊዜ ህزبው እየተጎዳ ይገኛልም ሲሉ ያዲሱ ብልጽግና ፓርቲ መመስረት በህزبው ላይ ያደረሰ ያለውን ጫና ተናግሯል። ነበር ድርጅት በክሎ የነበረው ቢኒሻን ጉልጉሙዝ ህዝቦችን የሚወክል ድርጅት በህዝቦች መስዋዕትነት የተከፈለ የተመሰረተ ድርጅት ነው። በህዝቦች ፍላጎት የተመሰረተ ድርጅት ነው። ሀገሪቱን በየአምስት አመት እንዲመራ ህዝቡ የመረጠው ድርጅት ነው። ባሁን ሰዓት ግን ካለ ህزب ፍላጎት በተወሰነ ሰዎች ፍላጎት እንዲከስም የተደረገ በትረት ነው ያለው። ስለዚህ ህደት እኔ እንደ ማህበረሰብ ክፍል ከናካቴው ምንም ህብረተሰቡ ሳይወያይበት እንዲፈርስ የተደረገ ስለሆነ ባሁን ሰዓት ህዝቡ ከመጣመረ የተወደደ ነው አስተያታቸው ለሰጡን ሌላኛው የአሶሳይ ዩኒቨርሲቲ መመር ዶክተር ጉዮ ፈረደ በበኩላቸው የብልጽግና ፓርቲ አወቃቀር የነበረውን ስርዓት የሚቀይር ብቻም ሳይሆን ግልጽነት የጎደለው ነው ሲሉ ለዋላዊ ለሆነ ክልል ውክልና አያስፈልግምም ብለዋል ቅንጫፍ መስሪያ ቤቱ ኦቶኖማስ ሆኖ ነው የክሉን አስተዳደር የሚመራው ወይንስ ለክ ከማአከላይ መንግስት ላይክ ደርግ በሚተላለፈው ትዛዝ ነው ቅንጫፍ ለኦቶኖማስ ሪጅን መከፈት ትክክል አይደለም ቅንጫፍ አይደለም የሚከፈትለት ዛር ኦቶኖማስ ነጻናቸው ወላላይነት አላቸው ራሳቸው ጉዳይ በራሳቸው የሞሰን መብታላቸው ከዛ አንግል ስንመለከት ፌሌሪቱን ያወጀ መስላል የብልጽግና ፓርቲ የሚል ነገር ነው ያለው ይራሱ ውድቀት በራሱ ይያወጀ ነው በቤኒሻን ጉልጉሙዝ ክልል የበርታ በየረሰብ ተወካይ የሆኑት አቶ ዘሩክ ሐምዳን በበኩላቸው አገሪቱ በለውጥ ስም ችግር ውስጥ መውደቋን በመግለጽ የባለፈውን 27 አመት ጨለማ በማስመሰል ተቀባይነት ለማግኘት የሚደረገው እንቅስቃሴ የመንግስትን ቀቡልነት ጥያቄ ውስጥ የሚከተ ከመሆኑን በላይ በሰላም ሲኖር የነበረውን ህዝብ ወደ ልዩነት ውስጥ እንዲገባ ያደረገም ነው ሲሉ አብራርቷል የነበረው ሁኔታና ያለው ሁኔታ የምጋጨው ሁኔታዎች ናቸው ሲተዋወቁ የነበሩ ህዝብ እንደገና እርስ በእርስ የሚፈራሩበት ሁኔታዎች መጣ አም በሰላማዊ መንገድ በየመንገዱ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ህዝቦች በቃ ከዚህስ ከዚህ መንቀሳቀስ የማይችልበት ሁኔታዎች ተፈጠረ እንደገና ወደ ሳ ለምን እንዲመለሱ ፍላጎታችን ለምን እንደ ወደ ሳ እንዲመለሱ የሚፈልጉ ነው ጥያቄው መነሳት ያለበት ከዛና ደግሞ ተያይዞ ጨለምተኝነቱ ነው የነበረ 27 አመት ሁሉን ጨለምተኝነቱ ነው የነበረ ፈራ ጨምድ ግን እንደገና ነበር ነው የት መጣነኛ ከየት መጣነኛ አሃ ከየት መጣነኝ ያቀ መነሳት ያለበት ይመስለኛል ማን ነው ሲ ደርያ በቃ እንደ አይ ጨለገ ጨምድ ግን ከተነሳ በሻንጉል ጉምስ ክልል አልነበሩ ምንድነው ያለው አሁን በሻንጉል ጉምስ ሰርቲፊኬት የሚባል አልነበረም በወቅቱ ግን ባሁን ሰዓት ዶክተር ተመረቀናል ይሄ ሁሉ 
የብሄር ብሄር ሰዎች ያደረጉን ዲግን ውጤት ነው የብሄር ድርጅቶችን በማፍረስ አንድ ወጥ ውህድ ፓርቲ መስረች ያለው መባሉ አሳዝኖኛል ያሉት ደግሞ የጉሙዝ ህزب ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ተወካይ አቶ ደርጉ ፈረጀ ለብሄር ዕውቅና ከሌለ የስልጣን ምንጫችን ምንድነው ሲሉም ይህ በህزبው ውስጥም ሆነ በራሱ ባመራሩ መካከል ጥያቄን የሚፈጥር ጉዳይ ነው ሲሉ ተናግሯል አሁን በህር ሰቡ ፌደራሊዝም እንዲኖር ያደረገው በራዊ ድርጅት ነው በራዊ ድርጅት ሰንሰለት አድርጎ በህር ሰቡን ወክሎ ወደ ፌደራሊዝም የማምጣት ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው በነይታ ስለዚህ ይሄ በለለበት በአዳዊ አገዛ ስራት ይካተቱ ብሎ አሁን ወደ ብልጽግና ማምጣቱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና አጋሮቻቸው በቅርቡ የብልጽግና ፓርቲን መስረተናል ማለታቸውን ተከትሎ ጉዳዩ እጋዊነት የለውም በሚል ጥያቄ ያስነሳ ይገኛል። የ2012 ዓመተ ምህረት ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ እንደሚካሄድ በየራው የምርጫ ቦርድ ቢያሳውቀም ምርጫውን በውጡ ማስኬድ የሚያስችል በቂ ንቅስቃሴ ይያየን አይደለም ሲሉ የመቀለ ምክር ቤት ሀባላት ገለጹ ዛፉ ገብረ ዮሐንስ ተመልክቷል። የኢፍድሪ ህገ መንግስት በየ5 አመቱ ምርጫ እንዲካሄድ ይደነግጋል በመሆኑ በየራው የምርጫ ቦርድ እንደሚካሄድ ቢናገሩም ከቃላት የዘለለ ንቅስቀሳ እንደሌለና የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች እየተከናወኑ አይደሉም ሲሉ የመቀለ ከተማ ምክር ቤት አባላት ገልጸዋል ያሁን ባለው ሁኔታ በርግጥ እና ካሄዳለን እየተባለስ ከሆነ ድረስ ያንን ቃል ተቀብሎ መሄድ ያስፈልጋል ሆኖም ግን በተጨባጭ መሬት ላይ ወርደን ስናየው ግን ይሄንን ምርጫ ለማካሄድ የሚያስፈልግ ማንኛውም አይነት ዝግጅት የሌለ በመሆኑ ይካሄዳል ብሎ ተማም ነው ለመናገር በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታን ያለው ማለት ነው። ምርጫው በትክክል በሙሉ ዝግጅነት እየተካሄደ ነው ተብሎ ሊታ የሚችልበት ሁኔታ የለም። ሌላው የምርጫ ፍጻሚዎች አስቀድሞ ነው መመልመል ያለባቸው መዘጋጀት ያለባቸው ስልጣና መካሄድ ያለበት ያቅም ግንባታ መካሄድ ያለበት ከዚ ከፌደራል መንግስት አልፎ ወደ ክልል መንግስቱም ወረታችን መወረድ የሚገባቸው ካሁን ጀምሮ ነው ይሄ ቅድመ ዝግጅት መከናውን ያለበት እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎችና ዝግጅቶች ባልተካሄዱበትና መንግስት ለህزب ግልጽ ሆኖ ስካልቀረበ ድረስ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ መገመትና መደምደም የሚቻል አይደለም ከዚህ በፊት እናቃለን ምርጫ ሲካሄድ ምን ይደረግ ነበር ምን አይነት ቅድመ ዝግጅቶች ምን አይነት ቅድመ ሁኔታዎች ይሟሉ ነበር የሚለው በርካታ ጉዳዮች ነበሩ አሁን ምንም ይለም ምንም ያለው ሌላ ጉዳይ ነው ሩጫው ሌላ ጉዳይ ነው ያለው በህጋዊ በብሄራው ምርጫ ቦርድ የተመዘገቡ ፓርቲዎች በፕሮግራማቸው በአላማቸው በእቅዳቸው ዙሪያ ህዝብን ማዋየት አለባቸው በመካከላቸው ውስጥ ፍኩክርና የአላማ ውድድርና የፕሮግራም ውድድር ማካሄድ አለባቸው ይህ ሁኔታ አይታይም የምርጫ ቦርድ የሚመዘገው የተመዘገው ፓርቶች እንደማን ነውናን መሆናቸው በፌደራል የሚወራደሩ ፓርቶች እንደማን መሆናቸው በክልልና በአካባቢ የሚወራደሩ ፓርቶች እንደማን መሆናቸው በግልጽ ለህዝቡ ያሳወቀበት ቅድመ ሁኔታም አይታይም ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ከሰለሉ ጊዜ ድረስ ምርጫው በትክክል በሙሉ ዝግጅነት እየተካሄደ ነው ተብሎ ሊታየ የሚችልበት ሁኔታ የለም ህጋዊ መንገድ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የተመዘገቡ ፖለቲካ ፓርቲዎች ፖሊሲዎቻቸውን በማቅረብ ህዝቡን በማወያየት ባለው አጭር ጊዜ ቅድመ ዝግጅቶች ካልተጠናቀቁ ሀገሪቱ ወደ ከፍ አደጋ እንዳትገባ ስጋት አለን ሲሉ ይናገራሉ ለአምስት አመት የተጠውን ኮንትራት ኮንትራቱን ሲጨርስ በህጉ መሰረት ሌላ ኮንትራት ይሰጣኝ ብሎ ወደ ምርጫ ቀርቦ ተወዳድሮ ኮንትራት ማስ ደስ ሲገባው በተለያየ ምክንያት ያንን ምርጫ አራዝሞ ስልጣን ላይ ሊቆይ ነው ቢል አሁን ካለው የባሰ ችግር ነው ብቻ ገለኝ ከሰጠው ምርጫ ካላካሄድ ከዛ በኋላ ለሚቀጥል መንግስት እኔ በዛ መንግስት አልመረም ቢል አንድ አካል ህጋዊ ተቀባይነት አለው ምክንያቱም ባልመረጠ ባልመረጠው መንግስት ለመተዳደር አትገደድም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ህጋዊ የሆነ መንግስት ነው ሊቀጥል የሚችለው ማለት ነው። በህዝቦች ምርጫ ያስተዳድረኛል ብለው የመረጡት ሲያደግ የምርጫ ግዜ ሳይደርስ አዲስ ፓርቲ ለመመስረት ህዝቡን ድምጽ ማፈን ነው ሲሉም የውላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት ሰዓት ኃይለ ሚካኤል ለማተናግረዋል ኃይሌ ክሮስ ወላይ
በውህድ ስም ሊመስረት የታሰበው የብልጽግና ፓርቲ ሂደትን የኔ ያለ ያነጋግር የቻለው ገዢው ፓርቲ ያዴክ ስለሆነ ነው ታዲያ በህزب የተመረጠው ያዴክ እስከ ምርጫ ዘመኑ ለመቆየት የተቸገረው ካመታት በፊት በፓርቲው ውስጥ የሐሳብና የትግባር አንድነት ስላል ነበርው እንደማይቀጥል ይታወቅ ነበር ሲሉ የውላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ኃይለ ሚካኤል ለማክ ለዝግጅት ክፍላችን አስተያየታቸው ሰጥቷል እንደዚህ መነጋገሪያ የሆነበት ዋናው ምክንያት ያዴክ ገዢ ፓርቲ ስለሆነ ነው አንሰን በዛም ህዝቦች ተሳትፎበት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመረጠው መንግስት ነው ይሄ መንግስት አንድ መሰረታዊ ነገር አለ ባለፉት 3 አመታት ፓርቲው የሐሳብ አንድነት የተግባር አንድነት አልነበረው ስለዚህ እንደማይቀጥል ይተበቃል ግንባር ሆኖ አብሮ እንደማይቀጥል ብዙ ማሳያዎች አሉ። እስካሁን ድረስ አራሱ መቆየቱ በራሱ አስገራሚ ነው። የሃዴግ ይዞት በቀረበው ፕሮግራሞችና ስትራቴጂዎችን ለፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እፈታላችኋለሁ ብሎ በገባው ቃል የመረጡት ዜጎችን መንግስት መሆን እንዳስቻለው በማስታወስ በአዲሱ ፓርቲ ሂደት ህዝቡ ከመረጠው ራሱ እየወጣ እንደሆነም ያሳያል ይላሉ። በፕሮግራሙ መሰረት ባቀረባቸው ፕሮግራሞች ስትራቴጂዎች የሃገሪቷን የፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን በዚ 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 መልኩ ፈታለው ብሎ ቃል በገባው መሰረት ነው ዘይዎች የመረጡት በዚ መሰረት ነው መንግስት የሆነው አሁን ከዛ ከተመረጠ በኋላ የምርጫ ጊዜውን ሳይጨርስ አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ የተባለው አይዲዮሎጂው የተለያየ ነው የተለየ ነው ቀደም ስል እንግዲህ ይሄ አድግ የሚታወቀበት በፖለቲካው ዘርፍ አቤታይ ዲሞክራሲ ነው ተብሎ የሚገለጸው ሪዮት አለሙ በኢኮኖሚው በፖለቲካል ኢኮኖሚው ደግሞ ለማታይ መንግስት ነው አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ፓርቲ ይዞ መጣ የተባለው ሳውት ኮር ነው የተባለው ሳውት ኮር አካሄድ ነው የሚሄደው ነው የተባለው ሳውት ኮር አካሄድ ምንድ ነው የሚለው ያው እንዳለ ሆኖ ወደፊት ምናቆ ነገር ሆኖ ስለዚህ የፕሮግራም ለውጥ መጥቷል ማለት ነው ተከትሎ የፕሮግራም ለውጥ መጥቷል ማለት ይቻላል በኢኮኖሚ በፖለቲካል ኢኮኖሚ ዘርፍም ባለፈው ሰኔ ሐምሌ አከባቢ አንድ የጸደቀ ሰነድ አለ በሚስትሮሽ ምክር ቤት ያ ሙሉ በሙሉ ከአቤታይ ከልማታይ ዲሞክራሲ ወይም ልማታይ መንግስት ከመባለው አካሄድ የወጣና ገበያን መስረት ያደረገ የኢኮኖሚ ስርዓት እንደምከተል ኦሬዲ ተገልጿል ህዝቡ የዛሬ አምስት አመት በመርጫ ከመረጠው እየወጣ ነው የመጣው ማለት ነው አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ ለመመስረት ቢታሰብም ለመርጫ ከመወዳደሩ እስከመጪው የመርጫ ጊዜ እውቅናና ቅቡልነት ሊኖረው ግን አይችልም ሲሉ ባስተያታቸው አክለዋል አሁን ብልጽግና የተባለው ፓርቲ አዲስ ፓርቲ ነው ህዝቡ የመረጠው ፓርቲ አይደለም አዲስ ፓርቲ ነው መወዳደር ይችላል በመርጫ መወዳደሩ ችግር የለው ነገር ግን ሌጅትሜሲ አይኖረው ሌጅትሜሲ ያለው በመረጠው በባቀረበው ቃል በገበው ፖሊሲዎቹና ስትራቴጂዎቹ መሰረት ነው ህዝቡ የመረጠው ስለዚህ አንድ ያጋጠመው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ህጋዊና ቅቡል ፓርቲ ነው ብሎ ሞሰድ አስቸጋሪ ነው መንግስቲ ያለ ይሄን የገ መንግስት የማይተገበር ከሆነና የዜጎ የመኖር መፍት ጭምር የሚነፈክ ከሆነ መንግስቱ የት ነው ያለው ነው አሃዳውያን ሲጮሁ ፌደራሊዝም ምንፈልግ ሰው ይደግሞ ወጮ ሐለብን ብለን ነው የመጣነውና ይህ ብሎክ ተጠናክሮ በመላው ኢትዮጵያ በየከተማ መካሄድ አለበት በሶማሌ ክልል እኔ ፓርቲ ነኝ ግን ለሶማሌ ክልል 100 በ100 ያምናል ብዬ መናገርም ይችላል ይህ ህግመግስ ፌደራሊዝም የህزب በህረሰው ይባራሱ ቋንቋና ባራሱ ባህል መተዳደሩን በጣ መቶ በመቶ ያመናል ህግመግሱ ማለት ነው ለዛም አንቀጽ 39 ባት ኖር ኖሮ እስካሁን የሶማሌ ማህረሰብ የሶማሌ በህር ለዚህ ህግመግስ ላይ የሚያደራደረው አይገና አይመጣም ነበር በክላላ ጉባኤው እንደገና በመጥራት እንቅስቃሴው ወይፋ ወጀመሩን ህዝባችንን እንዲያውቅና ወደ ህዝባችንም ደሞ ወርዶ እስከታች ድረስ እንድሰራጭ ለማድረግ ለምርጫ ዝግጅት ማድረግ ነው
የፌደራሊስት ፓርቲዎች ፎረም ይጀመር ለሱ ሰው አመጣራሲ አሁን ፎረሙ ከያ አንድ አንድ ፓርቲ አንድ አንድ ሰው 50 ሆነ 50 45 ሆነ 45 የሚጨመሩ ማሉ እናቃቸው ሲጨመሩም ይጨመራሉ ማለት በቀጣ ያው ወደ ተሻለ ድርገት ሊወስዱ ይችላሉ የሚል ሐሳብ ነው ያለን መላ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦች ህዝቦች በማንቀሳቀስ ህገ መንግስቱንና ወደ ብሄራዊ ፌደራሊዝሙን ለመታደግ በጋራ ለመታገል ወስነናል የጥምቀት ባል በዩኔስኮ መመዝገቡ በሀገሪቱ የቱሪስት ፍሰት እንዲጨምር ከመማርጉ በተጨማሪ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ዘውቱን ሳይለቅ እንዲቀጥል ይረዳል ሲል የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስተውቋል ራሄል አይልምኬል የጥምቀት ባል በማይዳሰሱ ቅርስነት ተርታ መመዝገቡን ተከትሎ ለማህበረ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ብዙ አስተዋጽኦ እንዳለውና የውጭ ሀገር ቱሪስት ፍሰት እንደሚጨምር ሃይማኖታዊና ባህላዊ ዘቱ ይዞ እንዲቀጥል እንደሚያደርገው የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ብሩክቲ ገብረመድህን ገለጹ አንድ ቅርስ በአለም ደረጃ ሲመዘገብ የራሱ የተለየ አስተዋጽኦ አለው አንደኛው በአለም ደረጃ ኡቅንና ካገኘ የተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ባህሉ ሃይማኖታዊ ዘቱ አውቆታል ማለት ነው ስለዚህ ለማህበር ኢኮኖሚው ተጠጣምነት ትልቅ ፋይዳ አለው እንደምንለው የውጭ ሀገር ቱሪስት እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው ሌላም ይዘቱን ደጠበቀ ለሚሄድም በቀጣይነትም ይረዳዋል ምክንያቱም አንዴ በዩኒስኮ ከተመዘገበ ዩኒስኮም ከመመለከታቸው አካላት ሆኖ ክትትልና ድጋፍ ያደርግለታል ስለዚህ ሃይማኖታዊ ዘቱ ባህላዊ ዘቱ ተጠብቆ እንዲሄድ ይረዳዋል በክልል ደረጃ በየአመቱ በማይጨው ከተማ የሚከበረው የጥምቀት በዓል በክልሉ መስተዳድርና በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ የሚያስፈልጉ ቅድሚያ ዝግጅቶች እንደተጀመሩ አክለዋል ያው እንደሚታወቀው የጥምቀት በዓል በየአመቱ በማይጨው ከተማ ይከበራል ዘንድሮም እንደ ሁሉ ጊዜ እንደምናከብረው በደመቀ ሁኔታ እንደሚከበር ቅድመ ዝግጅት አለ የኛ ገዛየ ክልል ቴክኒካሊ ባለሙያዎች ልከን እንዴት መሆን አለበት የሚል ስራ የመስተዋቅ ስራ ምዛ የፕሮዳክሽን ሰርቶ የጥሪ ወይም ደግሞ የተለያዩ የመስተዋቅ ስራ ምዛ ባሉ ሲቀርብ አንድ ሁለት ሳምንት ሲቀረው ነው ብዙ ወደ ትግበራ የሚገባውና አሁን የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተከናወነ እንደሆነ እና ምንናቀው ወይዘሮ ብርክቲ ከጥምቀት በተጨማሪ ያሸንዳ ባል በዩኒስኮ ለማስመዝገብ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸው እንገልጸው በክልሉ ብዙ ያልተዳሰሱና መሰረተ ልማት ያልደረሰባቸው ቦታዎች እንዳሉ አክለዋል ምን ምን ይዘታዎች ነው ያሉት ተጠቃሚነቱ ስለምንድነው ማህበራዊ ተጠቃሚነት ምን ፋይዳ አለው የሚል አጠቃላይ ጥናት ተጠንቶ በፎቶ በቪዲዮ በዶክመንት ተልኳል ያው ፌደራል መንግስትም ቅርስጥናትና ጥበቃ ተቋም ይባላል በፌደራል ደረጃ እሱም ወደ ዩኒስኮ ተንታቲብ ሊስት እንደገባ ነው ኢንፎርሜሽን ያለና በዚህ ደረጃ ነው ያለ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቱሪስቶቹም አውቀዋቸው የቱሪስት ፊስተትም ለማየት የሚመጡ አሉ የውጭ ቱሪስቶች ስናዩ በአጠቃላይ ግን ሁሉም ተዋውቀዋል ሁሉም እየተጎበኘ ነው ለማለት አንችልም አንዳንዶቹ ገና ያለሙ መስረተ ልማት ያልገበባቸው አብያተ ክርስቲያኖች እና የቱሪዝም መስህቦች አሉን እነኚ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመመለከታቸው አካላት ሆነን ለማልማትን ለማስተዋወቅም መስራት እንዳለብን ከቢሮ ከተለያየ አካላት አሁን መንፈሱ ህብረሱ ግንዛቤ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፊ ያለ እየመጣ ነው በ2011 ዓ.ም ተመረተ ወደ ክልሉ የመጡ የውጭ ሀገር ጎብኞች ከ91000 በላይ ሲሆኑ የሀገር ውስጥ ጎብኞች ከ697000 በላይ መሆናቸውን የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረመድህን ገልጿል። ተመልካቾችን ከትግራይ ቴሌቪዥን በደቡብ በኩል ያስኳቸው ዜናዎች እነዚህ መስሉ ነበር ስለተከታተላችሁና መሰግናለን ብርኩይ ይችላሉ።